കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കർ ഞാൻ ആതിര അർച്ചന കോപ്പറേറ്റീവ് സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ ബോർഡിന്റെ ജൂനിയർ ക്ലർക്ക് പരീക്ഷാ തീയതി വന്നത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ജാനുവരി പതിമൂന്നാം തീയതിയാണ് നമ്മുടെ ജൂനിയർ ക്ലർക്ക് തസ്തികയിലേക്കുള്ള പരീക്ഷ നടക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം സ്ഥിരോത്സാഹത്തോടു കൂടിയുള്ള ഒരു ചിട്ടയായ പഠനമാണ് നമ്മുടെ സക്സസ് നേടാനുള്ള ഈസി വേ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു തേർട്ടി ഡേയ്സ് സ്റ്റഡി പ്ലാനുമായിട്ടാണ് അപ്പൊ ആ സ്റ്റഡി പ്ലാനും അതിന്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് നോക്കാം തേർട്ടി ഡേയ്സ് സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ആണ് നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റിന് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കോപ്പറേറ്റീവ് സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ ബോർഡിന്റെ പരീക്ഷയ്ക്ക് അൻപത് മാർക്കിനാണ് നമുക്ക് സബ്ജക്ട് വൈസ് എന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുള്ളത് അൻപത് മാർക്കിന് അതായത് നൂറ് ചോദ്യങ്ങളാണ് വരാറുള്ളത് അതിനെ നമ്മൾ നാലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോപ്പറേഷൻ ബാങ്കിങ് അക്കൗണ്ടിങ് ആൻഡ് കോപ്പറേറ്റീവ് ലോ ഇങ്ങനെ നാലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡേയ്സ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ നാലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തതിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ അനലൈസ് ചെയ്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പ്രീവിയസ്ലി റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചു വന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ആണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ആ ഏരിയാസ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റഡി പ്ലാനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ കോപ്പറേഷനിൽ കോപ്പറേഷന്റെ ഹിസ്റ്ററി കോപ്പറേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ബാങ്കിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബാങ്ക് കസ്റ്റമർ റിലേഷൻഷിപ്പ് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് ബാങ്കും കസ്റ്റമറും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഡെപ്റ്റോ ക്രെഡിറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണോ ബെയിലി ബെയിലർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണോ അതുപോലെ തന്നെ ഏജന്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ സ്ഥിരം നമ്മുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ അക്കൗണ്ടിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ആൻഡ് പോളിസീസ് അതായത് നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പൾ ജനറലി അക്സെപ്റ്റഡ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ആയിക്കോട്ടെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാറുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ കോപ്പറേറ്റീവ് ലോനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹിസ്റ്ററി കോപ്പറേറ്റീവ് ലോന്റെ നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ഫോറിൽ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ട്വൽവിൽ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയനിലെ കെ സി എസ് ആക്ട് ഇതൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കോപ്പറേറ്റീവ് ലോ പോർഷനുമാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ദിവസം നമ്മൾ സ്റ്റഡി പ്ലാനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം അതുപോലെ തന്നെ കോപ്പറേഷനും അതിന്റെ അതർ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം അതുപോലെ ക്യാപിറ്റലിസം സോഷ്യലിസം മിക്സ്ഡ് എക്കോണമി ഒക്കെ ആയിട്ട് കോപ്പറേഷനും തമ്മിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എടുത്ത് ലോ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ സെക്ഷൻസും റൂൾസും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഈ സെക്കൻഡ് ഡേ ആണ് സെക്ഷൻ വൺ ടു ടു റൂൾ വൺ ടു ടു നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷൻ ആണ് സെക്ഷൻ വൺ ടു ടു ഡെഫിനിഷൻ ടൂൽ വരുന്ന ഡെഫിനിഷൻസ് റൂൾ വൺ ടു ടു ഇതൊക്കെ പ്രിലിമിനറി പോർഷനിൽ വരുന്നതാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഡേ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് തേർഡ് ഡേയിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് നമുക്കറിയാം ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റി നോൺ ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റി അതർ ടൈപ്പ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡേ ത്രീയിൽ കോപ്പറേഷൻ പാർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ബാങ്കിങ് പാർട്ടിൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബാങ്ക് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് റിയൽ അക്കൗണ്ട് നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അക്കൗണ്ട്സ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ കോപ്പറേറ്റീവ് ലോയിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ പാർട്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടാണ് സെക്ഷൻ ത്രീ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ വരെയും റൂൾ ത്രീ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ വരെയുള്ള പാർട്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷൻ ആൻഡ് റൂൾ ആണ് അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ തേർഡ് പാർട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് ഡേയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ അപ്പൊ ഇതുപോലെ വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തേർട്ടി ഡേ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ആണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ റിവിഷൻ അതുപോലെ തന്നെ മോഡൽ എക്സാം ഒക്കെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അൻപത് മാർക്കിനാണ് നമ്മുടെ സബ്ജക്ട് പാർട്ടിന് അക്കൗണ്ടിങ് ബാങ്കിങ് കോപ്പറേഷൻ പാർട്ടിന് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് ബാക്കി തേർട്ടി മാർക്സ് നമുക്ക് ജി കെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഇംഗ്ലീഷ് അതുപോലെ തന്നെ മാത്സ് ആൻഡ് ലോജിക്കൽ റീസണിംഗ് എന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇത് മാത്രം പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമ